男性に恋愛感情を抱かせる既婚の女性にはこんな特徴があるんです。こんにちは、小川健二ですこのチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています動画はほぼ毎日更新しています最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いしますまた僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください結婚している女性にもかかわらず男性から愛される、好かれる、恋愛感情を抱かれる、それは一体なぜなのか。そんな女性に共通する特徴を今日は代表的なものを七つご紹介をしていこうと思います、えー。誰にどう愛されるかとは関係なくね、あなた自身がぶれない心を作るためにはどうすればいいのかとか、えー、執着を手放して自分軸を整えるためにはどうすればいいのかという話についてはこういうセミナーで詳しくご紹介もしています。こちらに画像が出ていますが、日程場所は下の概要欄説明欄にリンクが出ています。えー、こちらにも同様のリンク出ていますから、こちらから日程場所をご確認いただいて。えーぜひご都合合わせてねこちらお越しいただくと2日間の本格的なセミナーで2日間とも僕がご一緒させていただきますから、まあ、その中でねいろいろご自分自身を見つめ直していただいたりすることができるんですけど、えー、今日は結婚しているなのになぜあの人に愛されてしまうのか自分はそういう立場じゃないよねだけどもなぜか好かれてしまうこれは一体なぜなのか、まあ、逆にね自分ちょっと結婚してるんだけどあの人の気持ちにこっちに向けないなという時にはまあこういう方法があるんじゃないですかと、まあ、いうことで、えー、結婚しているにもかかわらず異性の気持ちをね引きつける女性の特徴ということで今日はお話していきたいと思います、えー、もちろんここでご紹介し上げる話、えー、全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくとあなたの状況や環境そして心の状態をお伺いさせていただきながらより実践的なアドバイスをさせていただいたり問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくことができます、えー、下の概要欄の説明欄にこれもリンク出ていますからこちらからホームページに飛んでいただくか、えー、こちらにも同様のリンク出ていますこちらからホームページに飛んでいただいてご希望の日時ご入力いただいてお申し込みくださいえー、ということで今日は男性を引きつける男性に惚れられる基本女性の特徴代表的なものを7ついきたいと思いますそのうちの1つ目はこちらですはい、まあ、共通のね課題がある、まあ、これはあるあるで結婚しているしていないにもかかわらずなんですがただ結婚している立場結婚している状況環境ならではの課題や問題ってあったりするじゃないですか例えば子育てについてとか例えば配偶者についての問題であるとかね、まあ、お金のことであるとか、まあ、そういったことについて同じような悩みを抱えている異性、えー、まあそれはねなんかお子さんの保護者なのか。まあ、お子さんの先生なのかね、まあ、もしくは、えー、サッカーチームのコーチとかさ野球のコーチでも何でもいいんだけど、まあ、そういう何か身近なところで同じような話題でね悩みを共有できる人がいたりすると、まあ、やっぱり親近感湧いてしまったりしますよね。まあ、そうするとこう男性としてはなんかいろいろね自分に相談も乗ってくれたりするし、えーまあ、相談してくれたりとかね、まあ、自分も相談乗ったりとか、まあ、話題がねいろいろ尽きなかったりとか、まあ、感情を共有することができたりする、まあ、自分は自分でね嫁さんの、えーまあ、ネガティブな要素を、まあ、彼女に相談してみたりとかまたそれ以外にもね何かこう教育の問題とか彼が独身であったとしてもねいろいろ悩むことがあって考えることがあったりした時にあなんかすごく。距離近いしなんかいろいろね感情を共有できるしなんか好きになってきたぞというふうにまあ男の人もね感じてしまうことがあるとまあだからあなたがね身近に課題を共有できるお相手がいたりして、まあ、その方とね何か、えー、同じ課題の解決法について悩みを話し合ったりとかまたそのために相談し合ったりっていう関係を作ってしまうと、まあ、そのお相手はあなたのことを好きになってしまうし、まあ、すでにねそういう関係にある方がいるならば、まあ、その人はあなたに何かしらそういう感情を抱いてしまっている可能性もあると、まあ、だからといってね別に付き合う付き合わないとかそういう話じゃないし、まあ、それが不倫という関係になってね果たしてお互いが幸せになるのかっていうとそれは多いっていう感じでね、まあ、不倫問題についてはさこれまでも随分こういうお話の中でもご紹介させ,たりさせていただいたりもしてるんでね、まあ、この辺り参考にしていただいて。頭冷やすべき時はね冷やした方がいいんじゃないですかってお話こちらに画像が出ていてこちらにリンク先もあるので、まあ、この辺りの話をちょっと思い出していただきながら、えーまあ、同じ課題を共有できるお相手に対しては、まあ、注意をした方がいいのかあえて、まあ、そういう課題をね作ることによってお相手の気持ちを引き寄せるということもできなかないというそんなお話です。さあそして2番目はこちらです。はいまあ、1番目の話に、ね、関連するんですけどやっぱり定期的な関わりなんですよね。えー、男性はルーティーンが好きだというお話はねいつも差し上げています。えー特に自分のルーティーン習慣の中にいる存在は自分にとって大事な存在なんですよねだから定期的にあなたと会うあなたと関わるような場面が
日常的にありますよとそれは何かサークル的なところでね月に1回会うとか、まあ、職場でね、えー、必ず毎朝挨拶をするとか、まあ、帰り道がいつも一緒でねなんか雑談的な話でもさ毎日毎日こうしながら帰っていくとか、まあ、仕事上の連絡なんかをね定期的にするような間柄とか、えー、だから結婚しているかしていないかにかかわらず、まあ、男性はねこうルーティーンの中にいる存在っていうのは基本的には大切な存在というか、まあ、基本的にはね好きになりやすいお相手になったりもするので、まあ、そこでねあなたが彼にとってまあちょっと魅力的な女性だったりとか、まあ、彼のちょっとこのタイプというかね守備範囲の中に入ってくるような人だったりもするとあやっぱり彼女すごく大事な存在だよなあこれちょっと彼女に聞かなきゃいけないなとかねあ今日も彼女と会えるすごく楽しみだななんていうことで気づいた時には好きになっていたということに、まあ、なっていくこともあるだこれも一番目にも言ったように、まあ、だからね、えー、それが恋愛に発展するかしないかというとそれは全然別の話ではあるんだが同じね境遇を持っていながら一番目にもいたようなね課題を持っていながら定期的な関わりがあるお相手に対してはたとえそれが既婚者であったとしてもね気持ちの上では好きになってしまうことがあるしそしてそういう関係にある男性をそういう既婚女性は割とね恋愛感情を抱かせることが少なくないというそんなお話でしたさあそして3番目はこちらですはいまあだからこそなんですが古くからのね友人とか知人とか仲間というのは大概ねそういう関係に陥ってしまいやすい古くからだからこそねお互いのことをよく知っている特に昔のことをよく知っているとか、えー、まあ何でしょうかねこう結婚にあなたが至るまでのプロセスもよく分かっているとであなたもねお相手のことをよく分かっていると、まあ、気心を知れてるしまあ誰かねよく分かんない人とここから仲良くなろうっていうよりは気心知れてる人と仲良くなっていきたいなそういう人だからついつい心を許してしまうよねあ気づいた時にあれ俺男であれ女性、まあ、結婚してるかどうかは別にして、まあ、一番身近でね一番気心知れてるから意外に彼女いいかもしんないなあれ好きかもというふうになってしまうことが少なくない、まあ、これ女性の場合もそうなんですけどね、まあ、だからこそねいわゆるこう同窓会というのはさ不倫の温床みたいなことっていうのは割と本当で、えー、お互いお互いね、いろんなこと知ってたりする、まあ、特に子供の頃の話とかさ若い頃の話とかで盛り上がりながらじゃあそれまでねどういう道筋を歩んできたのかなんていう話をしていき、えー、結果的にはあやっぱりなんかこの人私のこと好きでいてくれたんだとかねあやっぱり昔好きだったけど今でもやっぱり好きだなみたいなね、まあ、そんな感情がお,たまいお互い芽生えてきて、まあ、彼はねだんだんあなたのことを好きになっていくと、まあ、いうことなので、まあ、古い友人というかね、まあ、古い仲間だからこそねそういうお相手は自分のこと好きになるわけないっていうふうに女性側からするとね思うかもしれないが、まあ、男性側からするとそういう気心が知れてというか、まあ、古くから知ってるからこそねちょっとこう好きになってしまいやすいぞということもあるので、まあ、こういうお話の中でもねさせていただいたと思います。えー、割とねこう表面的な話で、えー、なんか駆け引き的なねやり取りをするよりはまあ男の人ってお互いのことをも,もう分かり合っちゃった方がね割と楽だったりもするからそういう人が好きだったりするという話で、ね、こちらに画像が出ていってこちらにリンク先もあるので、まあ、この辺りの話をちょっと思い出していただいてあなたにとって古くからの友人仲間、えー、知り合いとかね、まあ、そういう方がいてで割とそういう方としかもまあ1番目2番目にはあったようなね、えー課題を共有できたりとか頻繁に会うような機会があったりすると危ないというふうに思っていただいていいのではないでしょうかさあそして4番目はこちらですはいまあ、だからこそなんですが時間的な制約が少ないというかねまあ、時間的な条件がお互い合うまあ、つまり会いたい時に会える関係ですよねもうこれ最悪といえば最悪なんですけど男性から見た時にもねまあ、女性から見た時にもやっぱり寂しいなと思う時とかやっぱり誰かと話をしたいなと思う時に連絡ができるそしてそこで会うことができる、えー、いや今ちょっと仕事があるからとかあちょっと私昼間仕事してるし夜は子育てしなきゃいけないしとかね亭主がおったりするから家にいなきゃいけないしっていうよりはあ私もうちょっと子育てとか終わってるしもう夕方に全然家出れるよとかね、えー、まあ一応私フリーだから。あの会社の時間とかで制約ないからいつも昼も会いたい時に会えるよみたいなね、まあ、そういう人だったりすると、まあ、お相手はお相手で自営業者だったりとかね、まあ、割と営業職で表に出てたりすることがあってあじゃあ会おうかとかね、えー、いや俺独身だから家帰っても誰もいないからってね夜会うことができたりとか、まあ、その辺の制約があったりすると、えーまあ、これもねあなたが結婚してるかどうかっていう話より以前にやっぱり彼にとってもね
あなたにとってもお互い都合が良くてお互いやっぱり会いたい時に会える人ってとても大切だったりもするじゃないですか特にこれまでのね123番目みたいな話がさ全部揃っている上でお互い時間的な制約があまりなくて会いたい時に会えてお互い距離を近くに感じることができるようになってくるとまあやっぱりお互い男と女ですからねやっぱりそういう気持ちになっていってしまうことっていうのは少なからずある。まあ、だかから一線越えるかどううっていうのはね繰り返し申し上げるようにそういう話じゃないんだけどただ気持ちとしてはね男性としてはあやっぱり彼女結婚してるけどでもまあ時間的な制約が少ないしまたむしろねちゃんと帰るべきところに帰ってくれるから、まあ、安心してお付き合いすることができるようなうん好きかもという感情になっていくことがあるという話でしたさあそして5番目はこちらですさあその上で安全が担保されてるということですよねやっぱりあなたが既婚者だっていうことが、まあ、彼も分かっているならばまあいろいろね考えますよ社会的にねちょっとこれが問題になったりしたらまずいなとかね、えー、まあ誰かを傷つけてしまうなとかまあ自分がね既婚者であればもうそれ時点でいろいろ問題ではあるのがあるんだがまああなたが既婚者だってねまあお子さんいらっしゃったりとかまあご主人いらっしゃったりとかねまあそういう立場にいる人を自分が好きになってしまいましたじゃあ彼女はこっち振り向いてくれたとしてもまあ結果的にねそれが誰かにバレてしまって相手の家庭を壊してしまったりするとなると、まあ、ちょっとそれはさ、誰もハッピーにならないよねっていうことは、まあ、冷静に考えればわかるんですよね。えー、だけども、いや全然うち亭主はもう本当にあのあれをいないよ、もうだって三年ぐらい海外赴任中だしとかね、えー、もうずっと別居生活中だから全然うち誰が来ても大丈夫みたいなことを言われて、あ、そうなの、あ、全然安全なの、あ、バレで心配なし、そうそうそう、私ね全然そういう意味であのなんか後になってね、えー、あなたにしがみついたりとか依存したりとか。そういうこともしないしみたいなこと言われるとあそうなんだ言っていいんだあオッケーなんすかじゃあまあいいかなというふうにまあ考えてしまうこともあったりするだからあなたが既婚者という時点でねまあ当たり前ですけど一般的な常識になる方だったら、えー、ちょっとねまあ感情的には好きっていう感情があってもブレーキかけるんですがでもそのブレーキをね外すような条件としてこれまでお話しさせ上げたお話にさらに私安全ですからねというふうに言われてしまうとあはいじゃあ行きますというふうにまあ感情がねさらに前に一歩進んでしまうことがあると、まあ、いうことなのでだからそのあたりでねお互いちょっとリスクの方が高すぎるよねっていう話だったら、まあ、そこでねブレーキかかるんですが。そんなにリスクはないから大丈夫というふうに、まあ、伝えてあげるだけで彼のあなたへの恋愛感情は一気に高まっていくというそんなお話でしたさあそして、えー、6番目はこちらですはい、えー、好きをね、えー、見せられたらまあ結婚してるかしてないかにかかわらずやっぱりまあ男の人は好きになってしまいますよねまあある程度あなたと彼との関係性ができている、えー、あなたがね彼の一応守備範囲の中に入っているタイプの女性であるという前提で申し上げるんですがその上で彼がねあなたに対してアプローチをしてももう全く無理だよね声をかけても全く話にならないよねもう恋愛っぽい話とか色恋見えた話をしただけでシャッター閉ざされてお友達関係でさえなくなってしまいますよねっていうことが、まあ、分かっているお相手に対してはそれはいかないし。なんとなく感情的にはね、えー、いいなとか好きだなと思うことがあったとしても、まあ、それ以上は高まっていかないですよ。だけどもさ女性の方からね「いや私なんとかくんみたいな人なんかだったら結構危ない橋渡ってもいいかなと思っちゃってんだよね」とかね。えー、いや今日は別に私泊まってもいいと思ってんだよねみたいなね、えー、ことを言ってみたりとか、まあ、ちょいちょい彼にねそれっぽいアプローチをしてくると全然私ウェルカムですよ私あんたのこと全然嫌いじゃないよ何だったらそういう関係になっても、まあ、ありっちゃありかなみたいなことを、まあ、あなたの方から彼に見せてみると、まあ、それなりにねあなたのことをタイプだと思っていてあなたとの良好な関係も出来上がっているとあそうなんだあそういう隙を見せてくるわけ。じゃあその隙に俺入ってもいいかなっていうふうに思うと、えー、あらかじめねもう完全にシャッター閉まっていてさもうはい入ってこないでっていうふうに言われりゃさ誰もそこに行かないですよ、えー、だけどシャッターがねちょっと開いていて、えー、まだうち店やってるんでよかったらどうですかっていうふうに言われるとあそうっすかじゃあちょっと行っていいっすかっていう気持ちになってしまうのでだからまあそういう意味ではね彼の気持ちをこっちに向けたければ隙を見せればいいし、えー、いやちょっとそういうのは無理ですっていうことであれば隙をねバシッと閉めておくと彼はあなたのところに入っていかないし、まあ、シャッター開けてあげると気持ち高まっていきますよだから恋愛になるか不倫になるかっていうとそういう話じゃなくてあくまでも気持ちの問題ということでというその話でしたさあということで最後7番目はこちらですはい
、まあ、そういう男にね近づく女性は、まあ、もちろんそういう男ですから、えー、そういうあなたに恋愛感情を抱くことになりますよね。えー、普通はねやっぱり恋愛感情を持ってはいけない相手つまり既婚者であるからまあ気持ちとしてはあるけどもそこから先にはね行かないようにしようとか、まあ、あくまでも好きぐらいのところで本気でね恋愛感情を抱くっていうのは自分にとっても危ないからやめておこうっていう話になるんですこれは一個前にも言ったように、えー、好きがないとかねあちょっと無理だなと思ったらもうやめるんですだけど好きがあろうがなかろうが知ったことかということでぐいぐいね、えー、行ってしまう男と人とかおじさんとかいたりするんでねでまあそういう人とさ一緒にいるとやっぱりドキドキしたりとか楽しかったりするから、まあ、あえてそういう人との関係をね、えー、増やしていくことによってあ私恋愛感情を抱かれてるあ私なんか惚れられててすごく心地いいなっていうふうに、まあ、やりたがる方もいたりするんでね、まあ、そういう方はそういう方で、えー、まあ愛されてるか恋愛感情を抱かせてるかって言ったらまあ確かにそうなんでしょうけどじゃあ果たしてそれがねまあ、そういう人と、えーまあ、関係を持ちながらどっかでね、えー、たかが外れてさ、まあ、不倫みたいな関係に本当になってしまうとあんまりハッピーなことにはならないので、えーまあ、あんまりおすすめする方法というか、まあ、アプローチとしてはね、えー、いいことではないかもしれないがただまあ男に恋愛感情を抱かせるという意味では初めからこう恋愛感情を抱いてぐいぐいとね来やすい男の人に自分から近づいていく人というのはまあ結果的に愛されたりしますよねとじゃあそういう男の人ってねどういうふうにまあ見極めればいいのかという話はこういう話の中でもねご紹介させてあげたんでまあそれがいいか悪いかということではなくてえこういう動画ですねこちらご紹介させてあげてますこちらにリンク先もありますまあただ愛されているというかねまあ恋愛感情を抱かれているということに関しての実感を得たいとかまあ、そういうふうに思われたいってなったら、まあ、そういう人と付き合えばいいしそういう関わりを増やしていけばいいし、まあ、いやちょっとねだからといってそういう男の人と関わるのはどうかなとか思うんだったらそれはねやっぱり早いうちにやめといた方がいいんじゃないですかというそんなお話でした。えー、ということで全7項目ご紹介をさせていただいています。途中ににも申し上げたように恋愛感情を抱かれたから不倫関係にならなければいけないかっていうとそういう話では全くないし恋愛感情を抱かせることによってね彼を落としたれっていうそういう話ではないとただこういう女性は恋愛感情を男性に抱かせてしまうことがあったりするからそれはそれでね気をつけた方がいいですよとそしてじゃあ男の人も恋愛感情を抱いたからあなたと不倫関係になりたいかってそういう話じゃないからそれはねまたお互いの関係性とかお互いの状況にもよるでしょうとそして、えー、もう一つ前提としてはある程度ねあなたと彼との関係がまあ良好でありそして彼にとってあなたがね、まあ、恋愛対象になりうるようなまあタイプの女性であるということであるならばそこにこれが加わって、まあ、男の気持ちがねちょっとこう恋愛の方にスイッチ入っていくことがありますよというお話そして逆にねいやちょっとそういうの困るとか。えー、自分もね彼のことすごくいいなとか思うけどそういう関係になりたくないし間違ってもねそっち側に足を踏み入れたくないなっていうんだったら、まあ、こういう関係に関してはちょっとねこう距離を置くようにしてみた方がいいしまたすでにこうなってるんだったらちょっと気をつけなきゃいけないなっていうような、まあ、気持ちは持っておいた方が、まあ、事故は防げるんじゃないでしょうかというそんなお話なので、えー、参考にしていただけるようであれば参考にしてみてください。現場からは以上です